बिस्मिल्लाहमान रहीम हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फाइव इन आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स लेक्चर नंबर टू लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल्स को डिफाइन किया और साथ हमने देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वेरिएबल एंड अ कॉन्सेप्ट हमने कहा था कॉन्सेप्ट उनसे हैं वो मेंटल इमेज होता है जो कि इंडिविजुअल्स के वेरी कर सकते हैं देर इज़ नो स्टैंडर्ड मेयरमेंट टू अ कॉन्सेप्ट और जब हम उसी कॉन्सेप्ट की एक स्टैंडर्ड मेयरमेंट को एड कर देते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती है तो उसको हमने क्या कह दिया वेरिएबल कह दिया देन uh, हमने कहा था कि वेरिएबल्स की मेजरमेंट के लिए डिफरेंट स्केल्स होते हैं और हमने कहा था कि उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे इस लेक्चर में सो uh, डायरेक्टली so भी मेजर किए जा सकते हैं या किसी इंडिकेटर से मेजर किए जा सकते हैं फिर हमने कॉन्सेप्ट्स और वेरिएबल के डिफरेंसेस को देखा कि वो क्या होते हैं और फिर हमने देखा कि हाउ वी कैन कन्वर्ट अ कॉन्सेप्ट इन अ वेरिएबल जहाँ पर हमने थ्रू uh, इंडिकेटर्स किसी एक वेरिएबल uh, की मेजरमेंट को uh, देखा कि कैसे हमने उसको कॉन्सेप्ट से वेरिएबल में कन्वर्ट किया था अभी हम आज के लेक्चर में बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कि वेरिएबल्स की हमारे पास कितनी टाइप्स नजर आती हैं सो देर आर मेनी टाइप्स विच आर देर इन रिसर्च सो वेरिएबल्स की क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कई अंदाज में इस क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो हमारे साथ नजर आता है कि ये वेरिएबल्स डिफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉजल रिलेशनशिप यानी ये कॉज की बिना के ऊपर ये और उस कॉज की बिना पर और रिलेशनशिप में ये डिफर करते हैं इसको भी देखते हैं कि ये क्या होते हैं और देन ये वेरिएबल स्टडी डिज़ाइन की बेस पे और देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट में भी डिफर कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द कॉजल रिलेशनशिप जिन स्टडीज में हम अटैम्प्ट कर सकते हैं कि किसी कॉजल रिलेशनशिप या एसोसिएशन को चेक करें एसोसिएशन से हमारी मुराद क्या है जस्ट एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं अगर ये हमारे पास ए वेरिएबल है और हम इस ए वेरिएबल का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं किसके ऊपर बी वेरिएबल के ऊपर तो ये कौन सी स्टडी है बेसिकली जो हमें अगर टाइप्स याद हों तो को स्टडी हमारे सामने आ गई सो को स्टडी किसको बताती है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं सो दिस इज कॉजिंग ए इज कॉजिंग बी अब यहां पे ये जो एरो है ये किसको शो कर रहा है दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स अब इस एरो का हमें दो साइड्स नजर आती हैं, एक और ये दूसरी इसको हम क्या कहते हैं दैट इज टर्म एज अ टेल और ये हमारे पास क्या है दैट इज देड हेड हमेशा किसको शो कर रहा होता है किसी भी ऐसे वेरिएबल को दूसरों पे इनिसार करता है तो इसको हम क्या कहते हैं रिसर्च में डिपेंडेंट वेरिएबल और टेल जहां से शुरू हो रही होती है वो हमेशा किसको शो करता है दैट शोज एनी वेरिएबल विच इज फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एनी अदर वेरिएबल जो इस मॉडल में मौजूद है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल सो कॉजल रिलेशनशिप या एसोसिएशन की हम बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह से चार टाइप्स ऑफ वेरिएबल नजर आते हैं ठीक है उसमें सबसे पहला वेरिएबल है इसका नाम है जी हम कहते हैं जी दैट इज टर्म एज अ चेंज वेरिएबल जो कि क्या करता है विच कॉजेज अ चेंज सो डेफिनेशन देख लेते हैं अ वेरिएबल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन अ फिनोमिना सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस सो इसी को अगर हम यहां पर ले लें एक और डायग्राम बना के और वही डायग्राम हम यूज करते हैं दैट इज ए का इफेक्ट हम किस पे देख रहे हैं बी पे देख रहे हैं तो यहां पर हमारे पास ये ए क्या है दैट इज अ चेंज वेरिएबल विच इज ब्रिंगिंग और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द बी वेरिएबल चले जी ये तो हो गया जी हमारे पास चेंज वेरिएबल इस चेंज वेरिएबल का हमारे पास दूसरा नाम एक और आता है इसको हम क्या कहते हैं जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है जी साथ साथ ही इसको देखते जाएंगे दूसरा वेरिएबल हमारे पास आता है इसको हम कहते हैं दैट इज द आउटकम वेरिएबल आउटकम वेरिएबल वो वेरिएबल होता है विच आर द इफेक्ट इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ चेंज वेरिएबल अब इस मॉडल में अगर हम देखते हैं तो ए का इफेक्ट बी पे देख रहे हैं तो ए चेंज वेरिएबल है तो ए की आउटकम किस पे आ रही है बी के ऊपर सो बी कौन सा वेरिएबल हुआ सो बी इज टर्म एज अ आउटकम वेरिएबल इस आउटकम वेरिएबल को हम दूसरे नाम से बुलाते हैं दैट इज इफेक्ट वेरिएबल और इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहला कह सकते हैं सो so ये तो हमारे पास दो बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हो गए जो कि रिलेशनशिप में आपको नजर आते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल इसके अलावा देर आर 
सम अदर वेरिएबल्स जिसके ऊपर हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स विच अफेक्ट और इन्फ्लुएंस द लिंक बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट वेरिएबल्स सो इसको अभी थोड़े से आगे चल के दोबारा से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होते हैं ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं या कैसे लिंक बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट वेरिएबल्स के ऊपर अफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और चौथे वेरिएबल्स हैं इसको हम कनेक्टिंग और लिंकिंग वेरिएबल्स भी कह भी कहते हैं विच इन सर्टन सिचुएशन आर नेसेसरी टू कम्प्लीट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट वेरिएबल सो इसके ऊपर देखते हैं ये जो हमारे पास थर्ड टाइप है इसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल और जो हमारे पास फोर्थ टाइप नजर आई इसको हम कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल देर आर समर नेम्स उसको भी साथ साथ देखते जाते हैं सो ये देखें जी हमने जो कॉजल रिलेशनशिप के हवाले से से देखा उसके जो मोस्ट एक्सेप्टेड नेम्स जो रिसर्च में आते हैं उसी के ऊपर उसको डिफाइन भी करते हैं पहला क्या आ गया जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल द कॉज सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन अ फिनोमिना और सिचुएशन सो वही वाली तस्वीर और इसमें ए वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वेरिएबल जो आउटकम और चेंज होती है जिसपे ब्रॉट अबाउट बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या है जी वो बी वेरिएबल है देन देर आर वेरिएबल जिसको हम क्या कहते हैं जी एक्सट्रेनियस वेरिएबल या इंटरवीनिंग वेरिएबल इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं और यहाँ पे एक डायग्राम की सूरत में क्रिएट करते हैं इसको ये हमारे पास एक वेरिएबल आ गया जिसको हमने ए कहा और ये वेरिएबल आ गया बी कहा जो मेरी बेसिक एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग थी जिसको मैंने आपको बताया कि जो तीर जहां से शुरू हो रहा होता है उस वेरिएबल को क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट और जहां पर तीर खत्म हो रहा होता है उस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे होते हैं ठीक है अब हमारे पास एक वेरिएबल आया जिसको हमने कहा है एक्सट्रेनियस वेरिएबल अब इसको पहले समझ लेते हैं सेवरल अदर फैक्टर्स ऑपरेटिंग इन अ रियल लाइफ सिचुएशन में अफेक्ट चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल अब एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं जैसे ए वेरिएबल है ये क्या है जी ये मोटिवेशन है और मोटिवेशन की वजह से ये क्या है जी प्रोडक्टिविटी अब देखिए जी मोटिवेशन अगर ज्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी हमें क्या नजर आया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इजाफा डिपेंडेंट में भी इजाफे का बायस कर रहे हैं लेकिन क्या प्रोडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ बंदे की मोटिवेशन से क्रिएट होती है सो देर आर सम अदर वेरिएबल्स जो कि इस रियल लाइफ सिचुएशन में चेंज इन द डिपेंडेंट को इफेक्ट कर रहे हैं सो वो फले फैक्टर्स जो कि हम सिचुएशन में नॉट मेयर्ड इन द स्टडी मे इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल सो ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को इंक्रीज uh, कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं सो so, ये वेरिएबल्स जो हैं बेसिकली किसके ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं दे हैव एन इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑन द रिलेशनशिप ये डायरेक्टली किसी वेरिएबल को इफेक्ट नहीं कर रहे बल्कि उन दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहे हैं जैसे यहां पे हम सी कर लेते हैं तो ये सी वेरिएबल हमारे पास इस सूरत में जो नजर आ रहा है वो क्या है दैट इज टर्म और नेम्ड एज एन एक्सट्रीमियस वेरिएबल जो सिचुएशन से बाहर रहते हुए सिचुएशन को इफेक्ट कर रहा होता है सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम इसकी डायग्राम को भी देख लेंगे जो किताब में दी है देन हमारे पास एक और वेरिएबल आ गया इसको हम कहते हैं समटाइम्स कॉल्ड एज कंफाउंडिंग वेरिएबल दैट वाज सेट बाय ग्रेनल सो ये लिंक करता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को और बात सिचुएशंस ऐसी होती हैं द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी स्टैब्लिश विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एन अदर वेरिएबल सो इसी की अब हम एक एग्जाम्पल दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं जैसे फॉर इंस्टेंस ए का इफेक्ट हम बी के ऊपर देख रहे हैं तो ये हमारे पास दो वेरिएबल आ गए ये इंडिपेंडेंट कहला रहा है और ये डिपेंडेंट कहला रहा है यानी अब जैसे डेफिनेशन से कुछ चीजें निकालते इन सर्टन सिचुएशन द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी स्टैब्लिश विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एन अदर वेरिएबल एक बड़ी मजे की एग्जाम्पल हम जैसे फॉर इंस्टेंस देते हैं जनाब आपका रिश्ता होना ड्यू है अब जब तक के रिश्ते वाली माई नहीं आती आपके घर रिश्ते का पता नहीं पहुंचता सो so, इस माई ने आपके घर एक रिश्ते का बताया और उसकी बिना पर आपका वहां पर रिश्ता हो गया सो so, आपका ए का रिलेशनशिप बी के साथ कभी भी जनरेट नहीं हो सकता था अगर ये सी वेरिएबल बीच में इंट्रोड्यूस ना होता सो दैट सी वेरिएबल इज कॉल्ड एज इंटर 
विनिंग वेरिएबल अब देख लेते हैं जी ये जो हमारे पास सी uh, वेरिएबल है इसको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं दैट इज टर्म एज अ मीडिएटिंग वेरिएबल विदाउट विच हो सकता है कि ए और बी का डायरेक्ट रिलेशनशिप ही क्रिएट ना होता और जो हमारे पास इससे पहले एक्सट्रीनियस वेरिएबल था उस एक्सट्रीनियस वेरिएबल को भी हम डिफरेंट नेम से जानते हैं दैट इज टर्म एज मॉडरेटिंग वेरिएबल जो सिचुएशन से बाहर होते हुए इफेक्ट करता है सो so, इसी को आ, किताब की डेफिनेशन के हवाले से देख लेते हैं है कि हमारे सामने पहली क्लासिफिकेशन जो नजर आ रही है दैट इज टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन कॉज रिलेशनशिप ये कॉज वेरिएबल है और ये इफेक्ट वेरिएबल है कॉज वेरिएबल भी है इसको चेंज वेरिएबल भी कहते हैं इसको हम आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं सो so, Uh, अभी इसके बीच में इसी डायग्राम ग्राम में कन्फाउंडिंग और लिंकिंग वेरिएबल्स देखें यहाँ पे एक दो तीन और चार देर आर फोर वेरिएबल्स विच आर हैविंग एन इम्पैक्ट और यहाँ पे वेरिएबल्स दैट इफेक्ट द रिलेशनशिप ठीक है जी सो so, uh, हमारे पास इसने इस डायग्राम में ए, उसने तीनों चारों किस्म के वेरिएबल्स को बेसिकली uh, एक ही डायग्राम में बताने की कोशिश की है जैसे उसने कहा इन द अब एग्जाम्पल द एक्सटेंट ऑफ स्मोकिंग इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल सो ये आ गई जी एक्सटेंट ऑफ स्मोकिंग ये हमारा पहला वेरिएबल आ गया और जिसको हमने कहा क्या कहा जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैंसर इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल द वेरिएबल्स That might affect the relationship either positively or negatively are extraneous variable. तो ये सारे के सारे वहां पर extraneous variable के नाम से आते हैं अब इसी की diagram हमने खुद create करने की कोशिश की अब देखते हैं कि book में उसने इस example को कैसे बताया ये देखे जी यहां पर हमने independent रखे थे यहां पर dependent रखे थे और ये variables extraneous. See the same uh, diagram has been created. सो so, अब आपको वेरीफाई भी हो गया कि ये किस तरह से हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट और एक्सट्रेनियस के एक रिलेशनशिप को समझ सकते हैं अभी अगर हम देखते हैं अगली वाली एक फिगर को तो यहाँ पर हमें एक इंटरवीनिंग वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है जो मॉर्टेलिटी और फर्टेलिटी के रिलेशनशिप के बीच में आपको कंसिडर होता हुआ नजर आ रहा है सो so, ये तो हमारे पास हो गए जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग या एक्सट्रेनियस और इंटरवीनिंग वेरिएबल सो ये वेरिएबल्स कौन से हैं जो विद व्यू पॉइंट ऑफ कॉजल रिलेशनशिप आपको समझ आते हैं सो so, अपने लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम आ, अगले फैक्टर के ऊपर बात करेंगे कि हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट डिफरेंट वेरिएबल्स अपॉन द बेस ऑफ स्टडी डिजाइन so uh, till now agar you aapke paas koi sawal hai to you can ask in the comment section and we will definitely try to answer those questions so thank you very much for watching this video have a nice time allah hafiz